السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب ما الذي يسبب ارتفاع سكر الدم في الصباح؟ مريض السكري يعلم أن السبب بديهي جدا ارتفاع سكر الدم هو بسبب الوجبات عالية الكربوهيدرات قبل النوم وعدم كفاية أدوية السكري أو الإنسولين ولكن ماذا لو كان مريض السكري لم يستهلك الكربوهيدرات قبل النوم ويتناول الأدوية بانتظام؟ اليوم راح نتعلم الجواب الطبي على هذا السؤال وكيف نعالج هذه المشكلة تابع معي للنهاية اشترك بالقناة وخلينا ندخل بصل الموضوع النوم في الليل 7 إلى 9 ساعات بدون تناول طعام تعتبر فترة صيام المفترض أن سكر الدم ينخفض ولكن بعض مرضى السكري يتفاجأ بارتفاع سكر الدم في فحص الصباح قبل الإفطار السبب الطبي لارتفاع السكر هو إفراز هرمونات الإجهاد أو الستريس هرمون وهي أربع هرمونات هرمون النمو جروث هرمون من الغدة النخامية والأدرينالين والكورتيزول من الغدة الكظرية وهرمون الجلوكاجون من البنكرياس السؤال المتبادر للذهن هنا لماذا الجسم يكون في حالة استرس أثناء النوم وهو في حالة الراحة التامة سؤال وجيه جدا لما درس الباحثين هذه المعضلة خرجوا لنا بنظريتين وسموها واحد دون فينومينا أو ظاهرة الفجر واثنين سموجي إفكت أو تأثير سموجي تعريف ظاهرة الفجر ببساطة هي التغييرات الطبيعية التي تحصل للجسم للخروج من حالة النوم وهذه الظاهرة تحصل للجميع سواء مرضى السكري أو لا في ساعات الصباح الباكر حسب الساعة البيولوجية لجسمك قبل الاستيقاظ بين الساعة 3 والساعة الثامنة صباحا يبدأ الجسم بالتحضير والاستعداد للاستيقاظ فيفرز هرمونات الإجهاد لكي يطرح الجلوكوز المخزن من الكبد إلى الدم لكي يكون لديك طاقة كافية وتكون قادر على الاستيقاظ والنهوض من السرير هذه الهرمونات ترفع سكر الدم في فترة الصيام وفي الوقت نفسه تقلل من حساسية الإنسولين لكي يتم حرق السكر ويعتدل سكر الدم ويستقر إلى هنا لا يوجد أي مشكلة إلا عند مريض السكري وخاصة النوع الأول بسبب عدم توفر الإنسولين أو في النوع الثاني بسبب تلاشي جرعة دواء تنظيم السكر التي تم تناولها في اليوم السابق وهنا يحصل الخلل ويبقى سكر الدم مرتفع وتحصل على قراءة مرتفعة في الصباح ومن هنا جاءت التسمية ظاهرة الفجر السبب الثاني المحتمل لارتفاع مستويات سكر الدم في الصباح هو تأثير سموجي ويسمى أيضا بفرض سكر الدم المرتد هذه الظاهرة هي نفس ظاهرة الفجر لكن بشكل مضاعف وتحصل عند عدد قليل جدا من مرضى السكري خاصة من يعتمد على حقن الإنسولين قبل النوم يكون السكر مستقر بشكل طبيعي ولكن أثناء النوم يحصل انخفاض كبير ومفاجئ في مستوى سكر الدم لعدة أسباب مثل تناول جرعات أكبر من الإنسولين أو أدوية تنظيم السكر أو رؤية أحلام أو كوابيس أثناء النوم أو لأن الجو بارد فترجف أو الجو حار فتتعرق لهذه الأسباب ينخفض سكر الدم هنا يجب أن نشرح فرق مهم بين ارتفاع وانخفاض سكر الدم نقطة مهمة يجب معرفتها والتفريق بينها ارتفاع سكر الدم خطر ويسبب مضاعفات ولكن مضاعفاته مدروسة وطويلة الأمد ويمكن السيطرة عليها بعكس خطورة انخفاض سكر الدم لأن مضاعفاته قاتلة وسريعة النتائج وهي شديدة الخطورة قد تدخل صاحبها في غيبوبة وقد تؤدي للوفاة الجسم يعلم تماما خطورة انخفاض سكر الدم لذلك يفزع أثناء النوم ويفرز الهرمونات ويضع الجسم في حالة الاسترس في محاولة لإنقاذك من الانخفاض الخطير في نسبة سكر الدم تقوم الهرمونات بحث الكبد على إفراز الجلوكوز المخزن بكميات أكبر من المعتاد كردة فعل لهذا سمي بفرض سكر الدم المرتد وهذا غير جيد لمرضى السكري لأنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الدم في الصباح مع فشل تنظيم إفراز هرمون الإنسولين وهذا هو تأثير سموجي طيب الآن حتسأل كيف حنفرق بين ظاهرة الفجر أو تأثير سموجي لديك الصراحة من الصعب معرفة ذلك فكل الظاهرتين تسبب ارتفاع السكر ولكن إذا فحصت مستوى سكر الدم بين الساعة الثانية والثالثة صباحا لعدة ليالي متتالية وكانت نسبة سكر الدم منخفضة باستمرار خلال هذا الوقت فمن المشتبه أنها تأثير سموجي أما إذا كان سكر الدم طبيعي خلال هذه الفترة فمن المرجح أنها ظاهرة الفجر هي السبب 
وفي بعض الأبحاث تشير إلى أن تأثير سموجي قد يكون السبب في حدوث الكوابيس والنوم المضطرب والتعرق طوال الليل لأن هذه كلها من علامات انخفاض مستويات السكر في الدم أخيرا كيف يمكن السيطرة على ارتفاع مستوى السكر في الدم في الصباح؟ يوجد عدة حلول مقترحة بإمكانك تجربتها واختيار ما يناسبك منها واحد ممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية والمشي أو الهرولة المسائية قبل النوم اثنين لظاهرة الفجر يمكن تغيير توقيت أو نوع أدوية السكر التي تستخدمها استشير طبيبك لذلك ولتأثير سموجي يمكن تقليل جرعة أدوية السكري أو الإنسولين قبل النوم ثلاثة الصيام المتقطع تناول وجبتين في اليوم فقط خلال فترة 8 ساعات وتوقف عن الأكل لمدة 16 ساعة فترة الصيام هذه تعطي فرصة للجسم بتنظيم هرموناته وتحسين إفراز وفعالية الإنسولين في الجسم أربعة فحص هرمونات الغدد الكظرية وفحص الكبد وعلاج أي مشكلة متعلقة بهما خاصة مشكلة تشحم الكبد خمسة وهو الأهم والحل الأفضل اعتماد حمية الكيتو دايت والإقلاع عن الكربوهيدرات لأنها حمية تتألق بعلاج السكري وجميع مضاعفاته وتدخل الجسم بالحالة الكيتوزية وتحرق الدهون وهو مصدر وقود أفضل من السكر وتنظم هرمونات الغدة الكظرية والكبد والغدد الأخرى لمن لم يبدأ حمية الكيتو بعد تركت رابط حلقة مثلث نجاح الكيتو دايت بصندوق الوصف شاهد الحلقة وابدأ بتطبيق حمية الكيتو دايت بكل سهولة هنا نصل لنهاية الحلقة عزيزي المشاهد إذا شايف إنها مفيدة أعطيني لايك أو ديسلايك إذا شايف إنها غير مفيدة اكتب لي استفساراتك بالتعليقات اشترك بالقناة على اليوتيوب أو على الفيسبوك معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية